赶紧滚，立刻马上离开我面前啊！大伟，我们之前结婚多长时间，你就这样对我呀？我告诉你，这叫那玩游戏啊！我玩烦了，玩腻了，看腻了，滚！结婚之前你是怎么跟我保证的？现在你就这样对我吧，你就是个渣男！你爱怎么说，想怎么说，无所谓啊！那是结婚之前那些话，都是狗屁！呸！滚！行，以后咱俩。想转就转，赶紧滚！走了我也心静了。像大白这种啊无情无义的人，姐再给你找个好的。姐，以前大白他不是这样的，不知道最近怎么了，心情大变，还把我赶出来了。好了好了，小果，你啊，就在姐这里住下，走，咱们回屋。哎，这不是小果吗？啊、哦，是刘叔啊。小果，大白的病怎么样了？如果需要我帮忙的，你尽管跟我说。什么？大白生病了？我现在和他离婚了，他的事跟我没关系。什么？离婚了？这大白得了那么重的病，你怎么能丢下他不管啊？跟他离婚啊？叔，是他抛弃的我，我能怎么办呀？哎，你没办法。姐，我今天碰见刘叔了，他说大白生病了，这事儿你知不知道呀？小果，我怎么知道呀？姐，你别给我打马虎眼，到底发生什么事了？你快告诉我呀！姐，这到底怎么回事啊？你告诉告诉我呀！小果，姐就实话实说了吧，其实啊，大白啊，得了是癌症。姐，我啊找你有点事儿跟你说，那你说吧，姐。我前两天身体不舒服，然后去医院检查身体。医院那边说我检查出来的癌症，只有三个月的时间了。这怎么可能呢？你身体不是一向好好的吗？身体啊是好好的，但是啊这病啊说来就来。姐，我想求你件事。你有啥事说吧，只要姐能办到的。姐，你看，你是小果姐，小果是你妹妹，我呢，就是想把小果赶走，跟她离婚。我啊这样做也是为了帮她担心。希望他以后能有个好的生活，但是我想求你，你不要告诉他。大白，这样行吗？小果他会同意吗？姐，我只能这样做了，我不这样做，你说我还能怎么做？你说对不对？还有啊，就是姐，那钱啊，我都放在抽屉里面，到时候你一起拿走它。那好吧，大白，嗯，你放心好吧，小果我会好好照顾他的。行姐，你回去吧啊。那好，小果。事情啊就是这样的，姐，你骗我，这不可能！<笑>大北，大北，大北，你怎么那么傻呀？嘿<笑>嘿<笑>、hey, hey ，啊，大白回来了。我啊，就看你一直啊没舍得买，我就买了送给你。大白，你对我真好。哎呀，行了行了，都结完婚了还说这话，我去给你做饭去啊。行，我等着。好好看着包，真好看。快点快点。大白，你不是说今天请假陪我逛街的吗？我这不请假了吗？你傻。啊，谁让你之前放我鸽子的？哎呦，行了行了哈，弥补之前的啊，我今天好好陪你逛逛，行不行？行。买，还有啊，我还要包。你行行行，走走走，买买买。大白，你个骗子！你不是说要让我了吗？小果，小
。小虎，别伤心了。哎呀，人死不能复生。哎呀，好了好了好了，好了好了好了。在这儿玩，看我一个身上弄的。你还空了，走找你妈妈去，快点啦！还空了，赶紧过过来。谁呀，孩子？你干啥呢？拿着我孩子干啥呢？这是我孩子的玩具，你这个女人你怎么这样子啊？我哎，我现在看出来了，有什么样的母亲都有什么样的孩子。我的妈呀，我一句没说，还要责怪我？看我身上，看我身上，你看你。小乖的，怎么说话的？不是一个孩子在玩水吗？夏天的衣服铺在你身上，等一下不就干了吗？至于大惊小怪吗？看你这个女人，你说谁呢？这是不是你身上？你知道我这衣服多少钱买的？几千块钱？你要赔我？还说我不讲道理？我跟你说，没有看过你这样的母亲。就你这衣服，明明就是地摊货。还几千块钱，几千块钱人家都不会带个小佩奇。我这是明牌，你识不识货呀？不识货，我跟你说，你就到看那个名牌去看一下，要赔我衣服。赔什么赔啊？你就是讹人，你大惊小怪的，把我女儿给吓到了。我跟你没完呢。我跟你说，我不要什么都不要，我多少钱买的，你就给我买回来一个新的，听到没有？你拿着玩具先上屋。你做白日梦的吧！这个臭女人来到我家，在这儿大惊小怪的。你说谁呢？你才臭女人呢！我从来没有见过那么不讲理的人，让大家看一看哈！跑到人家衣服上，还说人家是讹人。你这个女人，不要在我家，这哥，我跟你说，滚出去，别在我家，滚，去走。别提了，小虎，你看到没有？我买的名牌衣服，你看看，裤子还有这衣服，全部都是吃的都是水，就是想买他闺女。咋、啊？他喷你水了？那你咋不找他赔钱呢？小虎，还是你明事理。别说了，我找他赔钱，他把我给拉出来了。那个臭娘们把我给气死了。嫂子，我看小美她教育孩子就有问题，你说她把孩子宠上天了。你这样做是对的。哎呀，小果，还是你最懂我。你看我这衣服多好啊，让它摆着的，你看看。哎呀，徐大婶，嫂子，你消消气啊，我还有事，我走了啊。好好，那你忙吧。怎么回事？不依不饶的，你别站着说话不腰疼。我那个衣服现在啊，都已经变形了，赔我钱。哟，一个破衣服喷一点水就变形了，难道你在家不洗衣服啊？你说对了，我呀从来不用水，就是放在干洗店里面洗。不懂不懂啊，你懂不懂啊？啊呸！你那破衣服还弄干洗店洗，再吹什么吹呀、啊？瞎吹，我也不会赔你衣服。我跟你说，你再高，吓到我孩子了，我还找你算账呢。找我算账，我等着你呢。我跟你说，你婆婆就不是个明事理的人。你看看你现在教育孩子，又教育成啥？真是臭娘们儿！我看到你们就心烦。这臭女人，给我等着。闺女，你先回家。哎，慢一点啊，先回家。你骂谁臭娘们儿的？我骂的就是你。行不行？我敢抽你。来到我家门口，你在这里撒什么野、啊？说谁撒野呢？你个臭娘们！我跟你说哈，今天我肯定没完。你在我家门口丢我的人，给我丢不给我臭的！我操！我现在没在你们家门口说话，怎么承认我那个衣服？
，你至于吗？我跟你说啊，你那一个衣服都不值一个钱，呃，在地摊上随便都能买到。再说了，你洗衣服平常也能洗啊，就还是泼一下，至于大惊小怪的吗？哎，我跟你说，我不管哈，地摊货老是说地摊货，地摊货不要钱啊，地摊货人家给你啊。再说了，没有那么严重嘛，哪里没那么严重啊？干啥呢你？吵啊！好嘛，金玉，没你的事儿，上一边去。我上一边，小美，我新家拿个凳子哈。哎，你这个人，去我家拿什么凳子啊？你怎么这样？哎呀，你这个人，没完哈，没完，你不赔我几，没完，没完又咋地？赔我钱，赔你钱，我赔我钱，我就不赔,赔我钱，我不赔，为啥不赔啊？就不赔。哦，好好吵哈。干啥呢？你干啥呢？你有病啊！呀，现在知道丢人了。啊，吵的时候怎么不说丢人啊？对不对？咋咋呼咋咋呼，两天了吧？你说你们鸡皮散吧，一个大小小事啊，让你们两个吵的都吵成大事儿。我这这一发发到网上，我跟你说，咱们村有名的啊，你俩有名的，吵。你说你们两个啊，你就被小孩在玩水枪，就吃上一吸上一盆水啊，他这不那种有啥用？还有你小美啊。你呀、啊，教育孩子啊也是有错，孩子犯了错啊，你没说说孩子，你反倒这跟人家吵，你呢是你们家做错事了，人家只是找找你过来评评理。正所谓，退一步海阔天空啊，大事化了，小事化了，因为一点小事，俩人我跟你说，哎呀，天天吵，天天吵，没一点意思啊。你们两个。各自各自让一步啊！你那衣服也不值钱，你也别让人家买了。你呢，也也说声对不起啊！呀，教育孩子也别这样教育了。其实你们两个也不要害怕，也不要说丢人，我没拍，知不知道？就让你们知道这种小事吵出去有多丢人。行了，你们两个慢慢说吧，我走了哈，各自放这里了，别再让人家看笑话了。你看那个秀，嫂子，你就别生我的气了。你看我教育孩子无方，孩子拿个水枪玩的刺到你身上，我应该好好教育的，我不应该护着的，这样跟你吵，都是我的错。其实啊，你给你泼我身上水，我是有点生气，不过那个那衣服也不值钱，我呀也就是大题小做，你呀别放在心上。看，咱都是好邻居。那个衣服啊，真的坏了，到改天我给你买一件。不用不用，你买那衣服不值钱、啊。哎呀，多不好意思，那去我家喝点茶。那我不想去了吧？走了吧。哎呀，走吧，还是。